我们刚刚前面讲到，这个美中关系现在也是相当的微妙。怎么说呢？先看到了现在美中的军方。恢复对话，当然这对两边来说呢，到底是一个好事，还是说呢，还是在原地踏步一个冰点呢？先看我美国媒体的说法是说，现在呢，美方是希望在二零二四年的时候，春天第一季的时候要来举行海上军事的安全磋商。那么就有不具名的美方官员进一步透露，目标呢是要在二零二四年的时候春季来举办这个海上军事安全磋商机制会议，来进行进一步的恢复对话，实质上的交流这个样子。那至于《纽约时报》就说。这一次通话呢，标志着世上的世界上两大一个强大军队呢，在彼此关系中的重要一步。至于我们看到了。在大陆这边的说法是说，中共的军演联合参谋长他就说了，台湾的问题呢是纯属中国内政，不容许任何的外来干涉。那针对我们看到刚前面恢复对话的这件事情，就有两派的说法了。有一派呢，美方的专家是认为是说，这个呢对话是好事，但是明年台美先后举行总统大选，一个是年初，那一个呢是在年尾的时候，也会考验着美中的关系。当然呢，除了美方专家以外，也有另外一派专家认为说。说美中的关系呢尚未因此解冻，现在呢仍处于冰点一个状态。前面呢有讲到，其实美国呢针对这个对话是持一个哎蛮看好的角度，但是呢好像现在哦背地一套，表面又一套。怎么说？因为一方面好，但是呢在军事方面现在又在全面加强了。最重要的部分呢就是现在美国要来扩大军事抗中的筹码，这里是什么地方呢？这里就是天宁岛。我们往下看到这张地图，什么是天宁岛呢？它现在要准备重启这个地方了，可以看到它。其实呢，跟关岛的距离相当相当的近，只有两百公里左右。这个呢，位在关岛附近的这个地方呢，其实跟东北亚还有东南亚的距离呢，也不到三千公尺左右。地缘的战略位置是十分的重要。那么，按照呢美军的设想的话，一旦关岛，这个地方遇到遇袭，或者是呢遭受一些自然灾害无法使用的时候呢，上面这个天宁岛呢就会为那些改道而来的飞机来提供相关的支持。而当然呢，对于军事方面的话，也是一个很重要的一个据点。所以现在呢，美国打算要重启这个地方了，那是不是也是因为针对？美国以及中国未来在军事上面一些对峙呢？这个来看到这边上面是美国空军现在计划呢，要让这个天宁岛上的机场全部要来重新投入使用，而且呢不光是重新投入使用，而且包含了在预算啊以及上面呢都会进行进一步的升级。这个呢在二零二四的财经报当中预算申请就已经显示了，天宁岛的建设呢申请呢是达达到了七千。八百万的美元的拨款，除了军事上面的对峙之外呢，在经济啊、晶片上面，当然呢也会有一定的较劲。这个呢是在芯片的部分。我们先看到了，现在美国持续呢对中国的芯片进行进一步的制裁，包含了现在要加征关税的反制啊，还有美国商业部也说了，将会调查美国企业的供应链当中到底用了多少的美中国制的晶片，要来看到说美国的这些企业对于中国的产业依赖度到底有多高，要来做进一步的统整。这个。举动就显示出了，其实美国对于中国晶片领域的反制，已经从尖端的晶片进一步扩大到传统的晶片。雷蒙多也说了，其实过去几年呢，他们看到中国做法呢，也有种忧心啊，潜在这些迹象。他们扩大了企业的传统晶片生产，所以呢，也让美国企业呢更难跟他们来做相关的竞争。至于中国大陆对于这一块的说法是说，现在全球产业链供应链呢已经形成发展市场这个规律，以及企业选择共同作用的一个结果。所以呢，美国应当要切实的尊重国际贸易的规则，以及在这个市场运作下的一些创造出来的原则啊，以及为中美经贸合作来创造良好的条件。这一大段呢，在讲的就是说。美国对于中国大陆芯片的一些抵制，好，那中国大陆现在呢，当然有了一定的实力之后，你抵制你的，那我呢持续走我的路，甚至说开发更多的路，因为现在呢，中国大陆呢要来借马来西亚来组装芯片了，就是要来规避美国的制裁，以及进一步会可能扩大的风险。这个呢是特别提到，就是消息人士指出了。我发现越来越多的中国半导体设计公司，为了避开刚刚前面提到美国进一步扩大制裁。
为中国晶片所带来的风险，所以呢，要来利用马来西亚公司组装部分的高阶晶片等等等的。当然呢，因为保密协议，所以呢，也没有办法透露这些公司的名称。还有呢，那讲到马来西亚这个部分，当然马来西亚其实也蛮两难的，因为一方面他们又要保护自己的产业，但另外一方面，其实如果中国大陆产业来的话，对他们自己本土来说也会带来非常非常大的一个金流，包含了这边有特别提到了大马，光是今年第一季流入的。外国直接投资呢，就高达了一百五十亿美元，大约呢是四千六百六十六亿的台币，那么是二零一九年的两倍多，而且绝大部分。的都是来自科技，还有晶片公司，可想而知哦。如果中国大陆呢把这个芯片道路呢设定在马来西亚的话，对于他们本地来说呢也是有非常大的影响的。先问一下有明哥，你怎么看呢？天宁岛不只是空军呢、啊，美国的海军陆战队也在转进到这里，嗯，建构一个就是海军陆战队的这个基地。其实各位稍微去查一下哈，这个天宁岛跟关岛很近，在一九四四年的七月哈。其实美国的军力当时都以就是两到三倍的军力，在关岛是美国是用四万人，在天宁岛美国用三万人对抗关岛的日军，当时是一万八千五百人，而在天宁岛当时日军是八千人，而那个时候日军就采取的就叫做预税战略，在关岛所有人都死了，在天宁岛其实只有三百人被俘虏。那就表示什么东西呢？其实日本在这边事实上只是留下跟美国的对抗，然后呢，现在日本跟美国的关系，你就觉得很唏嘘，对不对？那同时，登陆战争是有可能的，军力上的这个对比，好，以现在的这个情况，其实大家都这个忘记了，现在的两岸情势，因为我们的选举。我们在台湾的媒体一路从蓝白河到蓝白切到现在的这个波赖皮寮，然后呢，才开始出现到十二月十五号的贸易壁垒跟就是十二项的 e c f a 的问题，五百三十九项的优惠关税。其实两岸问题最关键还是在安全跟和平啊，对不对？当就是说这个时候天宁岛开始在增加，然后美国拜登在签署的那个。国防授权法的时候，因此呢，这个双方的参谋中参谋长就在几乎是十二项，呃，中共宣布的呃，大陆宣布的十二项的这个制裁取消，呃，这个优惠关税取消的同一天举行视讯会议，哦，所以当刘振利跟这个布朗说到把台湾的问题跟南海问题提升到变成美军的高层互动一个最重要的基本立场的时候。其实这已经是很清楚的讯息在这里，哦，那为什么美国这个时候要去做这些军售？虽然是只有三亿，而且三亿你把它拿出来看起来内容没什么。第一个，他要跟习拜会当中习近平提出来这样子一个警告，提出一个反应。第二个呢，当然也是为了在这个目前的两岸的情势，特别台湾选举大大选之前，提出一个威慑，哦，或者是一个保证。这个保证当然是对民进党，但是。我们自己要面对这个情势呀，我们自己要面对两岸的这个未来。经济上你能够脱钩吗？各位，两千零三年阿本第一任的开始，我们跟中国大陆的贸易就已经粘着到是他们成为我们的第一大贸易伙伴，占我们的对外输出百分之三十七。二十年之后，去年是百分之三十八点八。所以两岸的经济是非常的粘着跟相互依存，连美国都是美国到现在为止是中国大陆第一大贸易伙伴的国家。去年这个贸易来到了七千亿美元，美国说我绝对不会跟他脱钩。哦，你现在看到的是，我们如果现在真的是一路要走到绿的话，基本上经济上你就面临到很多严重的这些挑战。那这些大老板哈、哦，以及有一些所谓的狗头军师、绿头军师哈、哦。就告诉你啊，对台湾产值没影响，经济部国发这个都都是这样讲，但是多少就业人民啊，对不对？你的年薪有到台币一百万吗，年轻人朋友们？可是我们的人均 GDP 是来到年金一百万的，这谁赚的钱呢、啊？不是绿金王朝，要不然就是那些科技新贵，所以你自己要选择台湾的前途啊。而且讲到天宁岛，其实它有一个很重要的历史事件，是在二战的时候，太平洋的啊、呃，太平洋太。
天宁岛机场的时候，是在这里呢，曾经发动投掷太平呃原子弹的太平洋机场的这个地方，二战的那个时候。问一下少将，哎，天宁岛，我现在觉得天宁岛，天宁零地零零，飞弹导，哎、呃，东风导弹不要打我急如令。为什么现在美军要开始建设天宁岛？你知道吗？其实美军原来的基地是关岛，他认为在中国大陆他们的导弹能力还没那么强的时候。他关岛，他根本就没有任何防卫措施。但大家可能不相信，十年前关岛这个地方那么重要军事基地，他居然连爱国者飞弹或者萨德系统都没有。他认为在这个日本、韩国、台湾这些地方部署这些导弹，已经可以把中国大陆封锁在里面。所以他只要有关岛基地当做攻势基地，当做后勤之地来支援你台湾、日本、韩国就可以了。所以他没有防卫措施，就没想到现在到前两天发生一件很重大的事情。可能大家不注意到，在军事史上面，天下第一件就是那个胡塞组织啊，用导弹飞弹击中一条游轮。当然，最好是代表什么含义呢？他用什么导弹？是飞毛腿飞弹，是上个世纪老旧的飞弹。这个俄罗斯给他用那种导弹飞弹，是打到天空再掉下来，居然可以命中在航行中的一条货轮，代表说导弹有机会命中货轮了。那代表中国呢？现在来讲的话，东风十一、东风二十一、英吉二十一那些弹道导弹。要打你美国的军舰来讲，是真的是是一定是可行，绝对不是吹牛的。那这种状况下，关岛就开始要加强它的防务，它担心被攻击。那关岛加强防务，前一阵子开始部署什么？开始部署爱国者系统，部署萨德系统。然后，但是问题说很不幸的，以阿发生战争了，以阿那边发生发生状况了，他又把这套铁熊系统，他跟以色列买的铁熊系统又搬回去以色列那边。爱国者系统又搬回以色列那边，他现在岛上没有系统来使用。在这种状况下，关岛是很容易被这个解放军攻击的，所以因此他才到天宁岛那边盖一个预备基地。他不止在天宁岛，他还在硫磺岛那边也要盖一个预备基地。万一他的军舰、他的战机被降击中的话，他可以在硫磺岛那边做紧急的降落。这是目前美军来讲代表的最大含义，就是他来讲，他关岛已经是在。这个解放军的射程范围之内，所以他才会在天宁岛那边盖设一个预备基地，呃，预当做说万一被攻击，预备来使用的一个地方。嗯，那韩冰哥你怎么看哦？现在美国针对芯片是不停的在做相关的抵制，但是中国已经呢在开发新的一个道路了。这个是必然，中国大陆现在就是两条路嘛、嗯，一个就是寻求跟其他的国家的合作，这样逃过美国的制裁。然后能够持续生产晶片，那另外一种就是加速他自己国内内部的研发，要想尽办法突破先进制程，这样子他才能够不会再被美国掐着脖子，这个是他必然要走的路、啊。因为实际上中国大陆是长期遭受美国制裁，他不是最近这几年才遭受美国制裁，他一路都遭受美国制裁到现在，那所以他心里头非常清楚，他现在在美国美中两国对抗这种战略态势之下。他如果不全部的东西都会自己做的话，他未来一定美国一定会把他感觉，所以在这种状况下，他一定要就是积极的研发，只有自己掌握技术，他才有活路。所以我觉得美国现在正在逼着中国大陆走向一个什么东西都会自己做的一个国家。那这个对美国真的是一件好事吗？实际上，当中国大陆真的什么东西都会做的时候，你要知道，西方要面临的不不单纯只是你丧失了制裁他的效能，甚至是你的市场会被他取代哦。他们有没有想过这件事情？当你逼着中国大陆做出来的时候，因为它的成本远比你低嘛，它生产量要比你大。那对那些买不起个先进晶片的这些第三世界的国家，未来中国大陆就是他们最好的购买的对象啊。嗯、所以你等于是正在把市场拱手让给中国大陆啊。你确定你要做这件事情吗？所以我我一直觉得美国的战略好像只考虑到眼前的问题，没有去思考整个未来的一个发展。所以我我觉得美国是很奇怪。但是在天宁岛这个问题上，他就思考到未来的发展，而且他他做到一个，其实在如果我是日本人，我看了会非常担忧的事情，嗯，也就是，哎、欸，老大从前线退却到第二线去，把前线丢给你，因为现在他等于把前线就丢给日本了，嗯，所以日本必须要大幅增加国防预算。昨天晚上我们又看到我们的副总统候选人的政见发表，那其实呢，针对两岸的这个议题呢，都有交锋。先听一段。如果赖清德当选，两岸会比现在更好吗？还是更坏？你想想看，美国为什么请萧美琴来做赖清德的副手？因为不放心赖清德嘛。所以哈、哦
，赖清德他是台湾和平的恐怖分子，大家要搞清楚啊、哦。我们强化国防是为了避免战争的发生。我要在这里向全国国人同胞宣誓：赖清德、萧美琴主张要捍卫台海和平的现状。我们不会让台海爆发战争。选择赖清德与萧美琴，我们会努力捍卫台海的和平，印太也会和平。好，针对两岸部分呢，我们已经把精华掐出来给大家看了。首先呢，在赵少康的部分呢，他就提到了萧美琴呢会当赖清德的副手，其实原因呢就很简单，因为美国就是不放心嘛，因为赖清德就是台湾和平的恐怖分子，所以呢需要赵呃，所以需要萧美琴这个样子的角色。那么萧美琴的说法呢是指说，他呢跟赖清德宣誓，他们不会让台海爆发战争，至少呢在他们任内这个部分。不过讲到两岸的关系，我们看到其实台湾呢跟农业还有经济这一块呢，跟大陆这边呢是蛮紧密相连的，尤其呢在农业这一块，现在石斑哎、欸、已经输入恢复输入了，那么首批呢为七家，这个是根据大陆海关总署的最新公告，有六家呢是在屏东，一家在高雄，当然养殖户就非常非常开心了。其中一家屏东的养殖户他就说了，我真的是开心到想要放鞭炮哎、欸，虽然说我们现在台湾政府一直强调他们有扩展市场啊，有在努力啊等等的，但是啊。能够外销的石斑数量就是很有限，这个他就强调了，这个无关政治，就是市场取向的问题而已。那么政府如果持续无视这个重点的话，养殖户啊只能够继续受苦。当然现在开放之后，他真的是非常非常开心。不过呢，才讲到这个无关政治立场，但是我们的农业部马上就说，你这个就是政治在介，现在在介入我们的选举。我们看到农业部部长他就说了。典型以商逼政的政治操作，因为呢，他讲的就是大陆解禁台湾石斑鱼这件事情。因为呢，他们说法是说，因为中国大陆一直都没有回应啊，那为什么会现在这个时间点突然间直接说认同这个样子的做法？那么农业署呢，渔业署也会去了解这七家业者到底有什么样特殊关系，有什么样的特殊性，再进一步的对外来说明。哎，禁你的农业也要讲话。现在开放一点农业也要讲话，好像不管怎么样做都不太对哈。还有呢，在讲到说查完里长，现在要进一步来查农林农民了吗？因为现在农业部又要为石斑鱼，刚刚提到了。那讲到为了石斑鱼，到底我们的政府有做哪些事情呢？包含了蔡政府最近哦，其实风风火火查办了，刚刚提到。去大陆参访那些里长，把他们每一个呢都当成协助中共借选的嫌疑犯，甚至还进一步的约谈。当然呢，难道是一方面是绿色恐怖吗？现在查完里长又要来查渔民了吗？这个范围哦又是持续的扩大。而且呢，讲到这个大陆的部分哦，现在哎，我们台湾政府也动起来了吗？包含了现在哦，他就只是是有记者媒体受到了中共指示八次公布假民调，所以呢，现在这名记者因为他就说他是触犯了反渗透法，现在已经遭到收押了。这个呢是某呃网络的一个灵性记者，他就涉嫌就是说跟大陆一些相关单位指示，跟一名自称是民调专家的男子合作制作假民调，发布不实的报道。最后呢，这名记者呢是裁定收押，但是这名男子呢是。裁定请回的。至于现在呢，中配两岸的密使嘛，率国民党党党工呢去大陆旅游搞统战。那现在呢，这些不管是旅游啊，或者是记者媒体一些相关的，都难难道都要进一步的被？约谈吗？还有呢，讲到这个两岸关系现在越来越紧张嘛，哎，美国现在也动起来了，包含了在军事的这个方面。拜登已经进一步签署了国防的授权方案，要来为军人加薪，还有呢，强化台湾的防御。这个法案呢，是美国少数每年呢都会通过的主要法案之一。除了有军人的加薪啊，买船舰啊，还有飞机，还有最重要的就是支持台湾等外国伙伴的政策。讲的呢，就是。要卖武器这个部分，还有呢，探索所有选项，以加快向台湾交付 F 1 6的战机，还有 F 1 6升级由落后追上的进度。关键呢，就是二十四小时轮班的相关议题。先问一下韩冰哥，你怎么看啊？在昨天这场，哎、欸，你有看那个相关的评论吗？对不对？当然了，对啊，因为我觉得昨天当然只是政见发表会，它不是辩论会，嗯嗯嗯，所以就是只是各抒己见。那赵康大哥他很明确的，就是他跟侯友谊的步调都是一致的。因为侯友谊当时也是主攻赖清德嘛，那赵康也是主攻赖清德。那有人说为什么不去针对萧美琴或是吴欣盈呢？事
，谁去打副手？但要打当然打正的、啊，所以当然是针对赖清德。那赖清德最让人家担忧的是什么？就是因为他过去主张台湾独立，所以他现在不讲了。那可是他心里头到底怎么想的，没有人知道。所以大家都很担心他上来会不会造成两岸之间的危险。那特别是连美国人都很担心，大家不要忘了，连葛莱仪都联合其他两位学者一起告诉他说：“你如果当选，你要冻结台独党纲，这样美国才会放心。”所以表示这不是赵康的疑虑，不是国民党疑虑，是全世界的疑虑、啊。全世界都很担心赖赖清德上台之后到底会怎么样。那同样的，萧美琴也知道大家有这个疑虑，所以她说：“我与赖清德宣誓，我们不会让台海发生战争。”但请教一下，啊，发不发生战争是你宣誓就可以决定的。那如果人家要打你呢？所以你不还手，所以不会有战争，是这样吗？是这个意思吗？所以你宣誓有什么意义？完全没意义嘛。这不是你发誓能够搞定的事情吗？你如果作为一直会到处发战争这个方向的话，请问一下，到时候人家真的打来，你你要投降吗？还是要怎么样？不然的话，你要到底要怎么保证？这种东西是没有办法用保证的。唯一能够让大家感觉放心的方式，就是要让两岸往和平的方向前进，让两岸重新能够恢复对话的方向前进。但是以赖清德已经告诉你，他是延续蔡英文政策。那延续蔡英文政策，过去这七年多，我们有跟中国大陆有任何对话吗？没有。那你延续他的政策，就告诉我们，未来如果真的是赖清德当选，那两岸之间还是不会有对话。那不会有对话，就有战争的风险。美国为什么一直说要拜习会，然后一直说要恢复军事沟通管道，就是要恢复对话。你没有对话的话，就有战争的风险。这是一个很明白、很浅显的道理。那石斑鱼这个东西，我真的觉得非常好笑。这我就知道陈吉仲会讲这句话，他果然讲。好，你这个以商逼政啊，可是大陆当初不让台湾进口的时候，你说以商逼政啊，不意外。陈吉仲，你是怎样？你除了以商逼政这四个字，你会不会讲其他的话？你这辈子只需要这四个字是吧？不然的话是这样，人家卖你也不行，不卖你不是，人家让你卖也不行，不让你卖也不行，那到底是要怎样？那你为什么不去探究这中间的本质是什么？为什么这次只有恢复七家？你知道为什么吗？因为苏清泉去帮这七家业者谈了。所以你的院长去谈了，那大陆现在政策非常简单，上次台中的那个四家凤梨啊这些东西也是一样的嘛。饶庆铃去谈了之后，就他就你符合我的规格，我就让你进来嘛，就是这么简单的一件事情嘛。那你身为农业相关的单位，你们应该赶快去打听这七家人到底是怎么符合规格的，辅导其他业者去配合一起去嘛。那你怎么会还去质疑说，哦，这七家到底怎么过去的？这个好像有问题哦。好像全部把他们当匪谍在看，是怎样啊？有没有什么特殊关系这样？所以我觉得，当我们的官员都是这副德性的时候，农渔民还还要期待他们，那你真是讨好派。永明哥，我真的跟你讲啊，这次的选举，西方的媒体以及美国华盛顿和美国的盟邦怎么看？他就看台湾选择是不是要跟这个跟中国大陆，就是说维持和平，还是要站在美国这一边哦，去对抗中国。可是呢，另外一百五十多个国家，全球南方的国家，哦，以及美国的真正比较理性的学者，就要看台湾怎么选择，是要选择和平，还是要选择动荡？啊，我们自己呢，现在看起来都只是专注在国内的一些议题，好、哦，而不就看到他可能对这两岸的冲击。那冲击来了，那为什么说十二月十五号才宣布贸易壁垒，十二月二十一号宣布十二项，然后十班鱼？因为一直到十一月二十四号，其实大家都以为会蓝白合嘛，所以他在经济上采取的动作，也没有让你知道说感觉到哎这个冲击大了。如果五百三十九项都取消，各位，它影响到我们对中国大陆的贸易出口的百分之十七，占我们非电子产品科技以外的三分之一，占大概就业人口的一百万。如果再加上上下游跟他们的消费能力。其实这个冲击本身呢，光是五百三十九项就会非常的大。那小丽媛说：“我刚刚不讲吗？那如果是突发事件或者是外部因素，赖清德上一次政见发表会的时候，我帮各位整理一下，他讲过：第一个，他说中华民国、中华人民共和国互不隶属；第二个，他说台湾是主权独立的国家；第三个，都说啊，我们三个都是台独啦，记不记得？”然后，同样，我们这边上面所写的，昨天应该说今天了，美国时间，拜登签署了那个法案。那个法案是什么？是授权为台湾建立全面培训
咨询及机构能力设计计划，要全面训练计划，帮台湾的军队。各位，你想想看，所谓的外部因素，中国大陆现在会不会采取？将来已经看到一些经济上的警告，对不对？接下来呢，二十天。会不会有安全跟军事上的警告？千万不要忽略。我觉得其实这个可能性还是存在的，因为他要让台湾知道，你自己做的选择，你接下来面临到的就是经济上以及安全上、两岸关系上、两岸稳定上，你要付的代价。那然后呢，他之后的动作当然很清楚，看着你赖清德这么讲，看着你美国这么签，美国就介入，台湾就走台独。那你觉得他会北京会什么动作呢？那社长，我想问一下，包含李长啊、渔民啊、陆配啊、记者啊，通通现在好像都被政府冠上，就是只要有关系的话，然后就是有问题，是不是？我我先讲一下小美已经讲这句话、嗯，我与赖清德宣誓，我们不会让台海发生战争。那我要问他，你要投降吗？不然的话，因为我我们这个逻辑不通，你知道、嗯？我们学军事都知道，克劳塞维斯特别讲。军事是为政治服务的，你是政治在上面，军事是下位的地方。你政治上面，如果说你得不到一个共识，得不到一个和平来讲的话，你才会用军事的方式来解决。你不可能说军事你要，你在政治上面，你现在来讲，你台独，你台独党纲这么明显，你台独分子、台独青春这么明显，你怎么去避免战争？那只有一个方法，就是你放弃台独党纲，或者是你投降。这台海才不会发生爆发战争。我想说，这个逻辑是，这种逻辑是不通的。这你去骗外行人可以了，你去跟军人讲说，那以前台两岸为什么不会发生战争？因为第一个就是说，我们最起码在政治上面有共识，因为马英九时代一中这个九二共识，大家有这种共识，认为一是在一中的体制之下，所以我们不愿意，大家是一家人，不愿意兵戎相见。第二个，那个时候我们不可否认，那时候台湾我们我们在那个时代。我们国军的战力确实是比老共要强，因为那时候他们要渡海能力是有限的，但时空已经改变了。现在连老美都担心老共的武力，那你台湾你凭什么去跟讲说我们不会爆发台海战争？如果说你继续搞路糊弄台独的话，你怎么会？如果说我们那就一条路可以不爆发战争嘛，就是你赖清德跟萧美琴两个你们投降嘛。我觉得他讲这句话就是他们会投降了。如果一旦是中共要武力反台的话，他们就要不然就放弃台独党啊，呃，接受统一的条件。第二个条件就是他们立刻宣布投降，他还在不会爆发战争。那现在我觉得赖清德民进党选举选到现在哈，不管对这些里长或对这些渔民来讲的话，他们只有用第一个就是用抗中嘛，抗中现在不领了，对不对？我们刚刚那个两位老师也都分析过了。那接着下来就是抹红嘛，对不对？抹红来讲，现在好像也不太领了。对不对？大家也都司空见惯，了解你的。第三个，他其实最恶劣的手段叫做绿色恐怖手段，开始拿出来了。用绿色恐怖，你看对这些里长、对这些中配，他们不过就是到大陆去玩。我觉得，如果说到大陆去玩，你就要用这个司法调查、用检察官来说话，人家来吓唬人家的话，那我问你，赵天林，你为什么不办呢？那赵天林的行为不是比这些带去大陆玩更可怕吗？你跟大陆的一个女子，而且我认为那个女子。怎么你你赵天你又没我帅，你凭什么人家就投怀送抱？那一定是因为你是外交国防委员嘛，才会才会对你投怀送抱，才会跟你一起去做摩天轮嘛。那为什么人家不跟我做，对不对？那表示说不是我没有比你帅，比我觉得我比比他还帅啊。他之所以不跟他做，那是因为你是外交国防委员，我才不要。那目的是什么？就是要从你手中探取一些情报资料。那在这种状况下，这么明显的一件事情，你民进党为什么？这个小销声掩骨，然后不大力侦办，反而人家去大也不过就是个里长，里长去那边，这个陆配带大家去那边玩一趟，吃一顿饭，你认为他能够拉几张票？这个你就用这种这种呃反渗透法，用这么严厉的法来来侦办人家，那种根本就是杀鸡儆猴，或者是说这个会产生寒蝉效应，目的就是选举嘛，所以抗中抹红都不行了，接下来就是绿色恐怖的手段。好，那除了两岸关系之外呢，美中关系近期哦也是非常的微妙。先进段广告，马上回来。中美关系呢，除了说在台海这里感觉有危机，国际的很多局势一直在变动，然后已经两场战争没完没了打不完了。菲律宾，哎，突然南海争议又有更高的危险在升级吗？
，王毅直接公开喊话说，中非关系站在十字路口，不止台海哦，中非也是。发生什么事呢？就是还甚至新华社旗下公众号哦，公开用牛弹琴这个账号说，现在啊，中非关系是最糟糕的时刻，警告菲律宾不要天堂有路你不走，地狱无门你来闯。中非关系现在这么紧张啊，因为 CNN 报道哦，美国现在准备要卖 F 十六战机给菲律宾，还有。剑指中国，菲律宾要启用日制雷达系统来对抗中国大陆，不止一些于是上的平常航巡上的冲突，有更进一步的军事规划吗？美国媒体报道，美军还砍树铺路，准备重启二战的天宁岛机场来对抗中国。相对于中国考虑的是，美军要开放太平洋轮训哦，然后甚至美军说是这样说，却也没有见到印太作战部等等的。美中重启军事高层沟通，但其实在。这么多的事项上，却有重大的分歧，所以也只有萧美琴能保证，哎呀，一定会安全，不会打起来的，和平的啊、哦。但其实相关国家都认为，其实现在情势是非常的。像是严峻，甚至风险一触即发。中美还有科技大战哦，延长赛里头，中国的晶片被说有国安疑虑这件事情，美国一月要调查半导体供应链。其实倒霉就是台湾，像这几天不是红海的子公司供应链已经被指可能违反了相关的规定，有不公平竞争被美方限制吗？冲击到当然是我们的企业啊，而且巩固主导地位，中国为了要反击，也会有更多措施。过去只是要求稀土原物料。哎呀，折啊，价啊，出口到美国去。现在连提炼技术、限制出口技术目录，通通都限制了。也就是说，不止原物料本身啊、哦，连技术都不给了。那到底美国跟中国依依依赖市场依赖到底有多深？美国演员跑到川普的那个大楼里面去啊、哦，就是他的纪念品嘛，去看，就现场发现最反中的可是里头的。纪念品通通是 Made in China， 中国制造，所以啊，依赖的之深是大家可以想象的。将军怎么看在这种各多边关系、南海一触即发的状况？首先，我们讲中非问题啊，中非问题是美国利用菲律宾的对南海伸缩权的一个抗争啊，说他要占那个岛，那个那个岛上有一条船，中国大陆去干预，是这个，但是这个问题在哪里？你看王毅说的那个话，很重讲起来很客气哦，啊，已经很客气了。但是骨子里是很严峻的、哦。通常两个国家要打仗，有一个叫做最后通牒，哦，限你几个钟头。现在十字路口，对，还可以啦。哦。十字路口你要往哪里选？是，你要这个话，我有严肃以待。这是王毅的话，就是说你选左还是选右，你要选择战争还是和平，这因为外交官讲话都比较修饰一下。所以他的国务院的发言人又讲了：“哦，你要谈可以谈，然后这个东西啊，就是说你选择路给你一个诱导了。但是最重要一个东西，你去吓人家，你要有实力啊。是，所以中国大陆弄了几几十条渔船在那里，三条海警船那里，零五零五二零五三零呃这个这个这个驱逐舰啊，飞弹驱逐舰，还有一个最糟糕的叫做。”两栖登陆舰，这个什么意思呢？两栖，因为你在海上阻来挡去，海巡就可以干了嘛，对不对？你菲律宾不过就是靠美国老爸来来支持你嘛，所以他有飞弹驱逐舰，以小博大。飞弹驱逐舰，它的拦截拦呃这个反舰飞弹是非常凶悍的，所以你看美国的航母就跑到新加坡去了嘛。另外，它这个两栖登陆舰上面可以装陆战队的。你不是马德雷号吗？有个七八个人在那里吗？两栖登陆舰一靠岸就把你抓走了，然后就说：“哎，送遣返回去了。”所以那菲律宾为什么要闹呢？菲律宾就是说，美国在我签了这个有协防规定，那美国是不希望被你拖进去啊。美国说你：“你你闹闹一下就可以了。”你闹是什么？我要你闹的目的是说，因为越南、印尼、马来西亚。菲律宾对南海都有它的这个伸缩权，就是海底的资源我有权要，但是中国大陆已经先下手了，因为最影响最大的是越南，不是你这个小国家，你一个国家挑不起这个大梁，所以你看啊，中国大陆习近平对越南的态度，不但给签了多少协议，双方互访，菲律宾就不理你啊。
，你不过是美国的马前卒啊，你的实力啊，你菲律宾全全菲律宾的海空军去打，我想，解放军的三四条船你都打不赢啊，因为你没那个实力嘛。所以为为什么小马克思讲我受到威胁，这就是这个现实的威胁就是海上的部部署嘛。所以这个问题啊，我觉得。菲律宾自己把自己没到帮衬是蹭一蹭，有几斤几两了。那<笑>当这个马前卒当的有点过头了。好的，美美国不希望你这样做。是更多深入的话题，我们休息一下，马上回来。大陆跟菲律宾的关系常常会被拿来关注，其实因为跟台海多少有一点点模式上来评估一下，是不是有相像之处？现在它也是感觉比较像单压，偏向于美国方面啊，甚至最近会被认为更危险哦，或者天堂有路你不走，第五门来闯哦，这种呃官媒的说法都出来，也是因为这种单边主义的关系。其实我们讲这个南海啦、台海哈，都是一个我们呃有关。这个不管是冲突也好，领土特别是领土，南海是一个领土冲突爆发很严重的地方，有可能啊，因为我们讲领土的东西，它很难去分割，对不对？你怎么去分割？分割领土，你要去谈判，特别是领土的伸缩，我们讲的，你你说你的，你是你的，我的我说他也是我的，对，这种东西领土伸缩是很容易造成我们讲的战争或冲突的升级，啊，所以领土伸缩到领土的冲突到领土的战争，它都是显著的啊。那其实中非在这个方面，从杜特地。啊，到马可斯他有很大的变化。其实杜特地他是是也是很聪明，他两边都要，所以他一方面跟中国大陆做生意，他一面在这个黄岩岛事件跟中方也进行一些对峙。其实之前是黄岩岛，我们叫 Scarsborough Show 啊，那个地方是杜特地跟中国在那边比比赛角力的啊。那其实到小马可斯上任之后，他第一件事情，我我常常有有之前有讲过，他第一件事情去找跑去跟中国做生意啊。其实他们之前的关系没有那么糟啊。他是去谈什么？去谈有关共同开发油气，好、啊，就是中海油跟菲律宾石油公司在南海那块地方，他们开发油气，主要是因为菲律宾的宪法规定，他们开采的石油，菲律宾要拿六成，中国说 no， 我们要拿四成九，哦，所以他们就谈不拢嘛。所以这个地方在生意上谈不拢的地方，现在在仁爱礁爆发这个冲突，小马可是我觉得他想用仁爱礁的这个冲突制造一些呃，可能一些筹码。Yeah. 还有一些筹码在那边。毕竟仁爱礁，不管是仁爱礁、牛二礁到黄岩岛这三个礁石的地方，哦，都是中国跟菲律宾的还没有解决的领土冲突。冲突点啊、嗯，那其实中国大陆之前都是搁置争议、共同开发，他们常常讲搁置争议、共同开发。可是小马克现在不要，他说我不管你，我就是要在这地方继续搓、继续搓。那大家我像那帅将军讲的也好，是要当马前卒也好，或者是小马克是想要拿来多要一点筹码也好。他们必须要非常小心处理这个有关领土上面的东西，因为领土纷争，我刚才讲很容易爆发冲突了哈。那最后要补充一个，这个美国演员到川普大楼发现这个中国制造，这个是事实啦。我们在美国念书的时候，常常去什么 Dollar Tree 哈，或者是那种十元商店，台湾叫十元商店，美国叫 Dollar Tree， 你进去全部都是中国做的。那他那时候很便宜，因为他叫 Dollar Tree 很便宜的东西嘛。这也是平衡物价的平衡物价，可是那时候要磕关税的时候 ，Dollar Tree 就不是啊，就变 Ten Dollar Tree 了。有时候 Fifty Dollar 就变贵了。所以戴奇有讲，我们干嘛一直磕中国的内衣跟脚踏车关税？那没有用，你反而会让 Dollar Tree 这种民生东西上涨啊。这点我觉得是蛮有趣的。好，休息一下，马上回来。现在。后来南海冲突哦，现在在中美的对抗里头，菲律宾现在的角色很特别，感觉越来越激烈的这个互相的多边关系。呃，菲律宾啊，在啊、呃，他爸爸马可斯啊当总统的时候，他那时候他他们的平均所得是台湾大概五倍以上。他爸爸二当了二十年的总统，叛啊、呃、逃到逃到美国去，大概是台反过来台湾是他的五倍哈。嗯，我觉得呃，这个小马可斯啊，脑筋不太清楚哈，以他现在的实力。要跟中国大陆去对抗，当然他要靠美国喽。他现在买 F 十六啊，美国现在 F 十六，台湾我们都已经付钱喽，我们都拿不到货。美国的货现在第一优先是给乌克兰嘛，现在乌克兰可能也快拿不到了。哎，乌克兰现在都拿的很少。是
乌克兰卖完了以后要交，哎，我们钱都付了，是不是要要给我们？口说白话的保证和平，甚至可以保护到人家家去，大家相不相信？选民会有判断嘛？哦，但现在还有一件事情是国家机器动起来，告诉大家：哎、欸，我们选情倒数二十天哦，这种时候是有人在借选，谁借选呢？国家机器各种调查里面告诉大家，不止哦，北部上次四十一个里长被调查，现在在高雄也有三十多个人到大陆去旅游，高雄的一个协会理事长也被升压，上次通被请回在高雄这里就被升压了哦。这个熊检指挥调查之后，传唤了十七个人，其中这个四十九岁的理事长被说涉嫌重大，到江苏去旅游，违反反涉渗透法、选罢法，因此向高雄地院升压进谏。哎，这个事情哦，马上其他人都跟着跟进哦。你看，萧美琴政见发表会上就是讲，中国借选招待理事长到中国去旅游，然后还有哦，陈其迈。检要单位的动作，他们都马上跟进。他说：“天下没有白吃的午餐，这些人去一定是被渗透了。”那么，共同的语言就是说，这是中共在借选，不见得能够操作选举结果。而是更多制造分歧、仇恨、对立的气氛啊、哦！那显然这个剧本，王立强，我是讲王不强的剧本，也正在编写当中嘛，要让民众感觉到中国大陆伸手进来台湾的选情，但这个是他们。一一个条边哦的供应链都在用这种氛围告诉选民的，但真正借选的是谁？也有人跳出来啊，不是你民进党为什么这样说？是因为民进党在高雄市有个郭贝宏，他们之前的党内大佬啊，创党大佬啊，也出来选，哎，一选就影响了那选情啦。他说啊，他才二十月二十二号立委登记之后，就很多理想被约谈，那去谈是谈什么？谈去旅游吗？主要不是，主要是问他说。拿了这个郭贝宏在庙口开讲的照片，问李长说：“你为什么支持郭贝宏？你为什么不支持黄杰？”哦，这种语气被认为是粗暴、威胁、恐吓。那李长还说：“哦，调查处要李长们表态，效忠转支持黄杰。”当然，这个是郭贝宏的说法了。我、哦、真的这么直白的话，因为在调查单位被约谈，不能够录音录影哎，要不然这还得了？这已经严重的借选，到底郭贝宏讲的是不是事实？但事实上有很多的案子齐发在查，包括他后援会的会长也被抓，甚至直接收押，这是事实。所以国家机器动起来是自己在动，是真的有被借选，还是自己在借选？这是个大问题，好像绕口令一样。但是呢，为什么？高雄也要有这种状况发生，因为呢，李博义在高雄有两个地方是危险的选区，陈启迈说的。第三、第六哈，尤其是像第三选区，李博义跟李梅珍，现在整个差距是个位数，有点危险啊，当然要动起来嘛。还有第六选区，就是刚刚讲的这个黄杰跟郭贝宏的选区，这两个选区候选人要更加努力。国民党高雄市长不说，就是认为太低估蓝营实力，好几个选区都在误差范围内啊，不止这两个选区吗？ TVS 民调告诉大家，大选倒数时刻、哦，这三周政党支持度出炉了。国民党在政党，也就是可能会有的不分区名单分配哦，支持度如何呢？国民党拿下了三十二个百分比，民进党是二十八，民众党是十八，时代力量是三。可是也不得不说，像时代力量黄杰离开了之后，之前的一个资深的议员，呃，议员呢、啊，呃，林玉凯就说，黄杰啊，这整个变了嘛，他四十。十四场的重要的会议，最近以来完全缺席，他变了嘛？啊，因为他要去选举，他要投靠民进党，这已经不重要了。重点就只是在能够选赢就好吗？选情是不是真的危险？陈其迈都站出来了，代表这个选区的确艰难。赵少康就轰啊，哦，比方说过去两岸的各种议题，农产品要怎么销售、恢复管道。过去只要是 WTO 申诉吗？啊，申诉半天都没有动作啊。那现在有十二项的石化产品关税优惠，已经确定明年就要终止了。请问政府下一步要做什么？民党说 WTO 申诉的过去有什么啊？凤梨啊、世家、石斑都说申诉，到底连申诉都没有，还是只只是嘴巴讲一讲，农业不回应？十九度提关切，没有获得大陆的回应。关切是什么？就是发个讯息说我很关心。然后说我要去告 WTO， 然后没有告，就是我要我告诉大陆说我要去十九次，告诉你说我要去申诉哦，然后没有申诉，这这是什么逻辑？能解决问题吗？所以现在农业部回应哦，今年一到十一月我们不用怕啊、哦，为什么？因为
对中国的出口农产品四点四亿元这个数字呢，已经成为我不过是我们第四大外销市场而已，没干了，很少的来才四大市场。那大家都在说这个数字是不是把香港又另外算了哈？有没有这个问题？那所以不用怕吗？那你可以让这些农民的渔产品、农产品销售到其他替代的市场吗？国台办发言人朱立伦、朱朱凤莲，现在讲朱立伦，不好意思，朱凤莲说开放了七家石斑鱼养殖场，可以卖到中国去。也就是说，有的管制，有的还是开放，只要是他们合法认为可以的，符合盐检标准的，就可以卖。那养殖户当然很开心啊，希望返回到一斤沙霸扣那个容情，卖得好，有市场，当然给小的以后啊。那苏金泉回应。会在争取，包括波拉奇啊、芒果、莲雾、凤梨，赶快来解禁。陈吉仲回应了，虽然他现在没有官职，但他说中国要禁就禁，要开放就开放，缺乏科学一致性、国际规范，甚至故意做球给国民党的政治人物。那其实一样嘛，一样的问题。那请问你们不是也被做球可以抗中吗？那你们又可以帮民众怎么解决问题呢？所以所有的新闻分析都认为是政治争防，把渔民当借选共犯了吗？哇，好厉害，动不动讲借选，连渔民也是嘛。业者投入整改啦，或者是这个检验的程序啦，科学的数据去改革，来说服对方符合检验标准。结果一年半的禁令获得解禁，现在就说只是做球，只是在借选。网友当然都认为农渔产品恢复靠靠民间政府没有用啊。渔业署则是说要去调查获准。哇，这七家被获准的石斑鱼业者有特殊背景，等一下又变成。反渗透法、违反选罢法，我可以销售出去也会有问题呀、啊，将军啊！我们现在民众去大陆旅游，可能有借选的危机。我农产品、渔产品好不容易卖出去，卖到大陆去，搞怕半夜又把你抓起来啊！中国大陆又不是病毒，碰一下就感染了。<笑>这个问题是这样子啊，你为了全民着想的话，你想想台湾，台积电赚很多钱，对不对？现在被你王美花逼的，去到对手那边去设厂。我们将来面临的竞争是不是困难？第二个，中共这次宣布石化业，你知道台塑这些东西是台湾第二大能赚钱的产业，产业这个伤害就很大了。一般老百姓感觉不到啊，台塑跟我距离很远了，但是在国家总收入来讲，它是一个顺差的一个东西啊。第三个。我们的精密工业，你到彰化、嘉义那么多有钱人，都是搞那个精密加工的，也是主要输出到大陆的。那个在被禁，我就不知道我们靠什么赚钱呢、啊，对不对？第二个，每次这个农渔产品，虽然它额度不大，那个民进党政府也姿态做足，我要去告。你到 WTO 怎么告啊？人家是自由贸易。哦、中国大陆给你开了五百七十多项是 favor， 就有利于你，我给你零关税。你要去告，你绝对输啊！所以他知道告不赢。你要去告，说不定牵动了这五百七十项，通通加关税啊！那也合于 WTO 的规定啊。所以他怎么他怎么敢去告嘛？所以你到底是真的为台湾的农渔民去着想吗？嘴巴里喊啊，这个就把罪过都推给对岸。虽然讲你农渔产品有借壳虫，有什么化验不合格，现在合格了填了表就进去了嘛。所以这个问题就是说。这个叫借选吗？回过头来看我们自己啊，减掉是司法的，司法是应该在国家里面是最独立的。为什么美国三权分立，我们五权分立？就是司法要站在一个中间的位置。你减掉说人家去大陆旅游，你就要去调查，这就是很粗暴的一个。越危险的选区，办得越凶。这个这个问题就是说，很粗暴，而且很不服民主国家的这个的，这个脸都拉下来了。我觉得减掉当然也没骨气，上面压的嘛。但是问题你口口声声号称我们是民主、自由、人权的国家，这个行为就让你凸显到，你实在不配当一个自由民主的国家。哪有减掉去参加竞选、去助选的？还助选没有关系。还有恐吓，你你你你你你再你再去帮忙，我就我就把你关起来，声压，哎，这个对平民老百姓来讲是很大的威胁。这个是寒蝉效应哦，啊、可能有用、哦。诈骗集团里面最厉害的一招，检察官通知你你的有问题，是，所以钱都被骗走了。这个人家是只是投票的意愿，对你这么一下，他还敢投吗？
所以这个问题哦，不要傻傻的相信他真的是讲究勤政爱民、自由民主，那真是被他糟蹋光了啦。嗯，我觉得司法蛮可耻的。司法应该独立哦，但委员之前选举那么多地方组织的动员，你想想看，如果像李长动不动哦，就可能你帮某个候选人就被抓去约谈、收押。当然会有寒蝉效应，会害怕呀。当然有寒蝉效应，而且感觉上越做越过分。连这个我们地方政府好不容易啊，帮这个卖石斑鱼的人打开了这条路，赚的钱是他，当然是这个渔民的钱，但是也是国家在赚钱的。嗯、他还有聘用了多少的员工？这对社会上绝对好处哦。他这个时候呀，来问问你哦，你卖给谁的？你跟他有什么关系？有没有借？有没有借血？特殊背景是什么？叶子，嗯，昨天呢，哈，赵少康跟那个他们另外两位副总候选人呢、啊，就讲，赵少康发表证件的时候就讲说，哦，我们的我们的这个呃，我我们国防部啊啊，这个把美国把我们光当凯子，谈到有一个无人机啊，就 MQ 九 B， 对。这个事情啊，我利用这个机会跟大家报告。赵刚讲完，讲的完全正确的、啊。国防部今天说哦，说他在乱讲。我跟各位报告哈，在两千三年前，两千年啊，二零二零年十一月十九号，在立法院财政委员会针对军啊军啊军购特别特别预算，我们提有一个专案报告。当时的呃，招委主席啊，林德福，我说我拜托他，拜托要要要要谈谈这样子。当时之前路透社就登啦，说美国美国要卖给他台湾四架死神无人那无人机六亿美金。中国时报也登啦，就哎，通通是这样子。而且我所要讲的是一个什么？我们军事专家在这里，国防部没有建案。美国就宣布我们买，一般的人听不懂。他们通常我们国防部要对对外去买军事采购的，军总提出了一个案子，哦，国防部经过研究，我先立案，最后我决定了我要建案，我要去买。然后这时候还要跟美国去谈报价，报价，还要跟我们呃立法院去谈报告。我们这个程序完全没有走。不是台湾宣布的，是美国宣布。美国宣布说，我要卖给台湾四架五呃，这个 MQ 九死呃，就是叫叫死神无呃无人机四架六亿。这不是哎，这不是我们讲，是美国路美国讲路透社给他报道出来。十一月二十号，十一月二十号，《中国时报》也这样登，哪边有错？最后我平常讲，我光在早上节目讲讲了至少。六七次，后来在二零就是今年哦，今年五月一号，美国啊、哦，美国这个华盛顿邮报说，哦，美国邮报讲说，市价二点一七六一七亿，是不是我们一直逼一直逼，它才降价？我跟你讲，没有建案，台美国帮台湾宣布，这就是违违没有站在台湾的立场。第二个，那么贵，那么贵，最后降价六亿变成二点一亿。请问国防部有给有没有跟大家做一个解释、啊？可以降这么多？这个这是拍面，完全本来是要我跟你讲潘娜的吗？军方要买一个武器啊，他要经过军总提出需求，然后由国防部参谋本部计划次长室再呈报给国防部部本部里面的战略规划室跟竞品股室，要经过很长时间的分析。第一个，我到底要不要？我跟你讲，一开始就错了，这个飞机我们是不需要。因为 MQ 9啊，它有两个功能，一个是空中的侦察，一个是斩首行动。但是斩首有个要件，你能够有很好的情报系统啊。王浅秋，你在哪里？卫星啊，卫星不是，还有地方，你卫星只看得到，看不到房间里面的人嘛。假定是我要暗杀费鸿泰，他什么时候出门？<笑>你要有 real time real time 的情报，在旁边看到是他在那里。然后你还要这个慢速的这个。飞进中国大陆的防空区，你怎么飞进去啊？第三个，你说是侦察用吧？台湾中科院自己也有也有无人机的侦察飞机，干嘛花这个钱？所以完全程序就没有，是美国按派的。非买不可。就美国，这个我在猜了。美国叫台湾买，最后指挥权是谁？是美国了。对
，这个有点这个程序，第一个程序不符合，第二个。两千年，你美国路透社公布，你美国要卖给我们卖六亿美金，不是台湾讲的，是你美国讲的。哎，到了到了，隔了三年，呀，又透过美国邮报说，哦，我要卖四下是二点一亿美金。是，请问到底哪个是对的？我们国安部到底在干什么？来，我们回到教授的题目来问一下了。所以啊，讲一句了，这叫功夫差，你听。所以了哈，我们的关系这么不对等，如果说民党赖清德继续执政的情况之下，我们单边压，我们只能听美国的，自主性会越来越低。那跟于对岸的各各种经贸交流也就没有可取代性，反正只能照美国的要求了。我现在是很担心 ，FBA 接下来如果赖清德当选好了。我想可能时日无多全嘛，有可能哦。现在十二项的实话哈，其实我觉得如果真的要去 WT， 我们要做的新的政做的值啦。为什么人家说我们贸易壁垒啊？两千五百零九项哈，这个亮哥常常讲这个数字哈，我还一开始还不知道，因为我没有去注意这个数字。大家一讲一讲一讲，我就知道说，好，我们进了人家两千五百零九项，我就去查了，其中一千零六十六项呢是农副产品，我们进了中国大陆，占里面的百分之四十三。这一次的这个 P C 和 P P C 哈，这个矿化啊五矿化工类是百分之二十六，前两大，好，我们进了这前两大，再来就是纺织跟原料，啊，我们都进了中国大陆的这个。那其实我们过去一直以来为人所讨论，我不要讲诟病了，要要人家说我们在唱衰自己哦。诟病是我们在进入 W T O 之后，我们没有实行 W T O 的精神。简单讲就是，最后一国待遇我们有没有一起给所有的人？对等互惠。对等互惠，我们有没有给？当然，为了保护我们自己的产业，为了对个我，那两岸对抗，我们为了保护自己，我们到底有没有给中国大陆最惠国待遇？就简单讲，给别人的关税有没有给中国大陆？没有。好，你进人家这么多产品，好，你怎么讲？所以如果这个东西呢，要拿去 WTO 告官，好，我们讲说我们去告官啊，冤枉了大人告官。好，那你要把这些什么端出来给大家看，我们到底有没有符合公平精神？这会影响到我们接下来什么 CPTPP 哦。好，这一点是大家非常注意的。那当然，我们现在觉得说这个有七家的石板与业者特殊背景，好，中国大陆要开放让他进哈。其实我刚才讲过了，维持和平哈这几项要素哈，我就不要再重复了。但是经贸往来是一个非常重要的，我想中国大陆的学者他们也知道，所以他们希望经贸往来继续。因为如果经贸往来都抽掉了，那我们情牵一线的这一个哈抽掉，我有常讲经贸往来是我们两岸之间康德三角三支柱的情牵一线，经贸往来一抽掉，我们就完全没有永久和平可以讲了。那如果是这样是非常危险。那石斑鱼之前发生什么事情？如果观众朋友你还记得，是因为我们的石斑鱼收到中国大陆的时候被验出孔雀石绿。对，各位同学，不，同位同学，讲同学，各位观众，你们养鱼就知道，鱼容易生病。运送的过程有不孝的业者在运送的过程，你给他加了孔雀石绿嘛？虽然我们台湾禁孔雀石绿啊，那个是对会癌症的，但是你运送的过程有没有给他偷加孔雀石绿？大家就讲了，就渔民说，哦，那有几家不孝业者给他加孔雀石绿，到了对岸被验出来了嘛，是，对不对？所以接下来这七家是不是他们规定说你在运送过程、销售过程不得添加任何的鱼药？嗯，那你这样子就说人家是借选哦，你这是麦卡锡主义啊。嗯，如果人家要做生意，要跟中国大陆往来，你就说他麦卡锡。跨掉欧亚的亏这就是一九零年代美国共和党麦卡锡他做出来的，所以，对吧？共产党，共产党，对，绿色北谍在你旁边，你只要做生意就说你是共产党，是